హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వంట చుక్క సో ఇవాళ మనం చింతపండు గుజ్జుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఈ చింతపండు గుజ్జు అనేది ఎందుకు వాడతారో ఎలా నిలువ ఉంటుందో దీంతో ఇన్స్టెంట్గా పులిహార ఎట్లా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ వీడియోలో వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా సో ముందుగా నేను చింతపండు నానబెట్టుకున్నానండి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ పాటు ఈ నానబెట్టుకున్న చింతపండుని జల్లబుట్టలో వేసి ఇట్లా తొక్క అనేది రాకుండా గుజ్జుని మాత్రమే ఎలివేట్ చేస్తున్నాము చూడండి ఇలా బాగా ఒత్తుకుంటూ గుజ్జు అనేది దిగిపోయేటట్టు చూసుకోవాలి తొక్కు కాదు ఈ చింతపండు గుజ్జు అనేది మనం పులిహార తయారు చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెంట్గా అలాగే మనం పచ్చళ్ళు రోటి పచ్చళ్ళు ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక్క స్పూన్ ఈ చింతపండు వేస్తే సరిపోతుందండి మనము నానబెట్టేసి చేయాల్సిన పని లేదు ఇన్స్టెంట్గా మనకి పని ఈజీగా అవుతుంది ఇది కనుక మన ఫ్రిడ్జ్లో అంటే చూసారా ఇప్పుడు చింతపండు మొత్తం గుజ్జు అనేది కిందకు దిగిపోయి ఓన్లీ తొక్క మాత్రమే మిగిలిపోయింది చూడండి మెత్తటి గుజ్జు అనేది కిందకు దిగిపోయింది చింతపండు ఎక్కువ ఎక్కువసేపు నానబెడితే మనకి గుజ్జు అనేది ఇలా మెత్తగా వస్తుంది ఇది ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉండాలంటే దీంట్లో ఒక్క చుక్క కూడా వాటర్ యాడ్ చేయకుండా చేసుకోవాలండి వాటర్ అనేది చింతపండు నానబెట్టినప్పుడు వాడిన వాటరే వాడాలి అంతకుమించి మనం ఎక్కువ వాటర్ వాడకూడదు వాడితే కనుక చింతపండు అనేది పాడైపోతుందండి త్వరగా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉండదు సో ఇలా గుజ్జు అంతా కిందకు దిగిపోయింది చూసారా ఇలా గుజ్జు దిగిపోయిన తర్వాత మనం దీంతో ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా పులిహార ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా నేను రైస్ని బాయిల్ చేసుకొని దాన్ని ఆరబెట్టుకుంటున్నానండి ఇలా రైస్ అనేది బాయిల్ చేసుకొని ఆర ఆరబెట్టుకోవాలి లేదా లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ అయినా పర్లేదు ఇప్పుడు మనం చింతపండు గుజ్జుని ఎలా ఉడకబెట్టుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా కొంచెం లైట్గా ఆయిల్ వేసి ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేయండి స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత చింతపండు అనేది మనం దీంట్లో వేసుకుందాము ఈ చింతపండు మనకి ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ అనేది ఉడకాలండి ఉడికిన తర్వాత మనకి కలర్ అనేది కొంచెం షేడ్ అవుతుంది డార్క్ కలర్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు ఉడికినట్టు అర్థం చింతపండు సో ఇట్లా ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకోవాలండి వితౌట్ వాటర్ వాటర్ అనేది మీరు అసలు యాడ్ చేయొద్దు దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఈ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీరు వేసుకునే రెసిపీలో కొంచెం సాల్ట్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ఇలా తిప్పుకుంటూ తిప్పుకుంటూ అడుగంటుతుందండి తిప్పుకోకపోతే తిప్పుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి చింతపండుని సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోండి హైలో పెడితే చింతపండు అనేది టపక్ టపక్ అని పేలుతుంది సో ఇలాగా దీనిలో ఇప్పుడు మనం రైస్లో కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి సాల్ట్ అనేది చూసుకొని యాడ్ చేయండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చింతపండులో వేసాం కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్తో అయినా చేసుకోవచ్చు అండి ఇన్స్టెంట్గా సో ఇప్పుడు ఈ గుజ్జు అనేది కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయింది చూసారా కలర్ అనేది కొంచెం డార్క్ కలర్ అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు చల్లార్చుకుందామండి ఈ చింతపండు గుజ్జుని మనం చల్లార్చుకొని ఒక కంటైనర్లోకి స్టోర్ చేసుకుందాం ఇలా గ్లాస్ కంటైనర్స్ కానీ లేదా ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ కానీ వాడాలండి దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరే స్టీల్ కంటైనర్స్ వాడితే చింతపండు అనేది స్పాయిల్ అవుతుంది సో గ్లాస్ కంటైనర్లో నేను ఇప్పుడు ఈ గుజ్జుని అంతా వేసేసుకుంటున్నాను ఇలా గ్లాస్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి మీకు ఇది టూ మంత్స్ వరకు నిలువ ఉంటుందండి ఇలా గ్లాస్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు పులిహార ఎలా తయారు చేసుకోవాలి చూద్దాం ముందుగా దీనికోసం అన్నం అనేది సాల్ట్లో మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా తర్వాత దీంట్లో చింతపండు గుజ్జుని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు తాలింపు కోసం పెట్టేసుకున్నాం మనం స్టవ్ ఆయిల్ దీంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం మినప్పప్పు అలాగే పచ్చెనపప్పు శనక్కాయలు యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని ఇవి అనేవి బాగా వేగాలండి మనకి చింతపండు పులిహార ఇన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది మనకు గుజ్జు కనుక ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే తర్వాత దీంట్లో పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాము ఎండు మిర్చి ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు చూసుకోండి మంచిగా సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ 
యాడ్ చేసుకొని ఇందాక మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జుతో పాటు అన్నాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం అంతేనండి ఇన్స్టెంట్గా చింతపండు పులిహార రెడీ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 